കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ദ നേർഡ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതേ ചാനൽ തന്നെയുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ടൈറ്റിൽസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഹൗ വി യൂസ് സ്ലോ മോഷൻ ഇൻഡർ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി ഹൗ ടു ഡു മൂവി വയലൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആർട്ട് എന്ന സീരീസ് ഒപ്പം പാരസൈറ്റ് സ്കോട്ട് പിൽഗ്രിം ലോഡ് ഓഫ് റിങ്സ് ഹാരി പോട്ടർ ഈ സിനിമകളെ ഈ സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇലമെൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ സൈസിൽ ഈ വീഡിയോ സൈസ് കാണുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ഓരോ എലമെൻറ്റും എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എവ്രി ഫ്രെയിം എ പെയിൻറ്റിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എവ്രി ഫ്രെയിം എ പെയിൻറ്റിങ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വീഡിയോസാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ളത് സിനിമയെ വളരെ സീരിയസ് ആയി കാണുന്നവർക്ക് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആണ് ഇതിലെ ഓരോ വീഡിയോ സൈസും സിനിമയുടെ ഓരോ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചും വളരെ ആധികാരികമായ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വരുന്ന കണ്ടൻസ് ആയിരുന്നു ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വീഡിയോ മദർ എന്ന ബോങ് ജോങ് ഹോ ചിത്രത്തിലെ ടെലിഫോട്ടോ പ്രൊഫൈൽ ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു സ്പോയിലേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസെ കാണുന്നത് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഷോട്ടുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകനെ എന്താണ് കഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒടുക്കം വരെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് ആയ കാഴ്ചക്കാരനായി നിർത്തുന്ന വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ എസ്സേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെ ദ ഇമ്പോസ്റ്റർ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രം ലെൻസിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കി കഥ പറയുന്നതിന് പിന്നിലെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ബ്രില്യൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ എസ്സേ വന്നു അടുത്തതായി വന്ന വീഡിയോ എസ്സേ സിനിമയിലെ ലോങ് ടേക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും സ്റ്റീഫൻ സ്പിൽബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ ലോങ് ടേക്കുകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ലോങ് ടേക്കുകൾ ചർച്ചയാകുന്നത് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി എന്ന സംവിധായകനിലൂടെയാണ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിലെ ഫൈറ്റ് സീൻ ആമേനിലെ സിംഗിൾ ടേക്ക് ഗാനരംഗം അങ്കമാലി ഡയറീസിലെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒറ്റ ലോങ് ഷോട്ടിൽ വളരെ ബ്രില്യൻ്റായി ആദ്യാവസാനം കഥ പറയുന്ന വിക്ടോറിയ എന്ന സിനിമയും ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വോൾഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന ആനിമേറ്റഡ് സീരീസിലെ ലാറ്ററൽ ട്രാക്കിംഗ് ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന വീഡിയോസ് കഥയല്ല മറിച്ച് കഥ പറയുന്ന രീതിയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനശില എന്ന് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിനായി സൗണ്ടും വിഷ്വൽസും എത്ര സമർത്ഥമായാണ് ഒരു സിനിമ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ആ സിനിമയുടെ ബ്രില്യൻസിൻ്റെ അളവുകോൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഈ ഫാസറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് എവ്രി ഫ്രെയിം എ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാർട്ടിൻ സ്കോഡ്സേജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളുടെ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് തീംസ് ഇതിനെയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എവ്രി ഫ്രെയിം എ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം സൈലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വീഡിയോസെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ സൈസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും ഒപ്പം ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗ്രേസ